ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಮಿಕರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಸೋರಿಯಸ್ ಸಾಗು ಬಿಟ್ಟಿಲು ಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ತಡ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ನಮಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ದಸ್ತಗಿರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಡ ಮಾಡದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಡೆ ತಡೆ ಹೇಳದೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅದೊಂದು ಇದೊಂದು ಕೀಳು ರೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಕಿನ್ ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ಚರ್ಮದ ರೋಗ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಟೈಮೆಂಟ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ನಿಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಇರಲಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸೀಸು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಡಿಸೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನೇ ಕಾರಣ ಈಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಕಿನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒನ್ ಮಂತ್ವರೆಗೆ ಇರ್ತದೆ ಸೇಮ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರದ್ರಲ್ಲಿ ತಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರಶಕ್ತಿ ಇದು ಇಮ್ಯೂನ್ ಪವರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬ ಉತ್ತಮ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೊಂದು ರೋ ಇದು ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್ನಿನ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ದಿವಸದವರೆಗೆ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅದು ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ನಲ್ವತ್ತು ದಿವಸ ಬೇಕು ಫೋರ್ಟಿ ಟು ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಅದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ ಅವರು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಕಿನ್ನಿನ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಅದರ ಒಂದು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಸ್ಕಿನ್ ಫಾಲ್ ಆಗೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಒಂಥರ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ರೆಡ್ನೆಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ಸು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡ್ಕೊ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದೊಂದು ಕೀಳು ರೋಗ ಅಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡು ಅದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಂತರ ಅದು ತುಂಬ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸೀಸು ತಕ್ಷಣ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮೇಣ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎರಡು ದಿವಸ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ ಡಿಸೀಸು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಹೋಗ್ಬೋದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೀವು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ನಮಗೂ ಸಹ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಬಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ತೋರಿಸಿದೀವಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಮಿಯೋಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಬರತಕ್ಕದ್ದು ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ದಸ್ತಗಿರ್ ಅವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ
ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಯೂರಿನರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ರಿಕರೆನ್ಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಪದೇ ಪದೇ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒಂದೇ ಸರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸಪೋಸ್ ಅದು ಈ ತರ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಕಾರಣಗಳು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಕರೆನ್ಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಆದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅಲರ್ಜಿ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಿಕರೆನ್ಸಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರೋದು ಪದೇ ಪದೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಟು ಸನ್ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ತುಂಬ ಸೂರ್ಯನ್ ಬೆಳಕಿಗೆ ತುಂಬ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಯುವಿ ರೇಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ಬೀಳುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇದೆ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ಸಿನ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ಜೀವಕೋಶಗಳೇನಿದೆ ಅದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಸೂರ್ಯನ್ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂಥರ ಮೈಯೆಲ್ಲ ರೆಡ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ರ್ಯಾಷಸ್ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಶೀಘ್ರ ಶೀಘ್ರ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಅದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಟು ಸನ್ ಆದ್ರೂ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮನ್ಸಿಗೆ ಒಂಥರ ಶಾಂತತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಒಂಥರ ಮುಳುಗಿ ಬಿಡುವ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅದು ಮಜಾ ತಾಗಿದ್ರೆ ಬೇಗವಾಗಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕ ಯಾಕಸ್ಕ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಅಡಿಕ್ಷ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಸಪೋಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪಾಯ್ಸನ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಕಾರಣ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಾವು ಈ ತರ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಈ ತರ ಇದು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅದು ತಕ್ಷಣ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಆಕ್ಟಿವ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಮೋಕರ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದು ಯಾರಿಗೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸ್ಮೋಕರಿಗೆ ಈಗ ಒಬ್ರು ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇದ್ತಾನೆ ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇದುವಾಗ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಹೌದಲ್ವ ಮತ್ತೆ ಅವನ್ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ರೆ ಅವನ್ ಅದನ್ನ ಉಸಿರಾಟ ಅವನಿಗೆ ಉಸಿರಾಟ ಬೇಕಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಹಾ ಅವನ್ ಉಸಿರಾಟ ತಗೊಳಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತಕ್ಷಣ ಅವನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಆ ತರ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸ್ಮೋಕರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋಸ್ ಹೌದು ಈಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕುಡಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಸರ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಕಿಕ್ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಕಿಕ್ ಹೊಡಿದಲ್ಲ ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಸಪೋಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೂಸ್ಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಏನಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ನಿಮ್ ದೇಹಕ್ಕೆ
ಅದು ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಡಿ ತ್ರೀ ಪ್ರಮಾಣ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ತ್ರೀ ಪ್ರಮಾಣ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಸೀಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಗೆ ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಡೆಫಿಶಿಯನ್ಸಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಡೆಫಿಶಿಯನ್ಸಿ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅಪ್ ಟು ಥರ್ಟಿ ವರೆಗೆ ಇರಬೇಕು ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜನರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಬೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಸಡನ್ ಬೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಡೆಫಿಶಿಯನ್ಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬೋನ್ಸಿನ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಒಂದು ಟೋನಿಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಬೋನ್ ಇದು ಅದು ಹಟೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಮಾತಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ದಸ್ತಗಿರ್ ಅವರಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಮೊದಲೇ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಕರೆನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆಮ್ಮ ಯಾರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಮಂಜುಳಾ ಹೇಳಿ ಮೈಲಿಂದ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆರಾಮಾಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ಇದೆಯಾ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಇದೆ ಸರಿ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಅದೇ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಅವಾಗ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಯಾವ ತರ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನೋಡಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಡೆಫಿಶಿಯನ್ಸಿಸ್ ಇದ್ರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಇರ್ಬೋದು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಡೆಫಿಶಿಯನ್ಸಿ ಇರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಕಿನ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಹೋಮಿಯೋಕ್ಯಾರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬ್ಲಡ್ ಏನಾದ್ರು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮೊದಲೇನ ತಗೊಂಡಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಆಂಟಿ ಫಂಗಲ್ ಆರ್ ಇದು ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡಲ್ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಟಾಫಟ್ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ವಿದ್ ಇನ್ ಎ ಒನ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಕಿನ್ ನ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲಿಟಿ ಅದು ಕಳ್ಕೊಳ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ರೀಜನರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದನ್ನ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಒಂದ್ ದಿವಸ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಈಗ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿದ್ರಿ ಹೌದು ಆದ್ರೆ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪವರ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಫುಲ್ಲಿ ಶಮಾನ ಆದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಈಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಂಜುಳಾ ಅವರೇ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸೊ ಇವರ ಒಂದು ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ಯಾಚಸ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಫ್ಲೇಕಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರೆಡ್ ರ್ಯಾಶಸ್ ಸೊ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊರೈಸಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ನೋಡಿ ಸೋರಾಸಿಸ್ ತುಂಬಾ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಒಂದು ಐದಾರು ಟೈಪ್ ಇದೆ ಸೋರಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೊರಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುಟೆಡ್ ಸೊರಾಸಿಸ್ ಅಂತಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ವರ್ಟ್ ಸೊರಾಸಿಸ್ ಅಂತಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಸ್ಚುಲರ್ ಸೊರಾಸಿಸ್ ಅಂತಾರೆ ಎರಿಥ್ರೋಡ್ರಾಮಿಕ್ ಸೊರಾಸಿಸ್ ಅಂತಾರೆ ಸೊರಾಟಿಕ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತಾರೆ ತುಂಬ ಟೈಪ್ ಸೊರಾಸಿಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಸೊರಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸೊರಾಸಿಸ್ ಬರೋದು ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೊರಾಸಿಸ್ ಅದೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಉದುರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಒಂಥರ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೊರಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಅರವತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈ ಸೊರಾಸಿಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಸಪೋಸ್ ಸೊರಾಸಿಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈ ಸೊರಾಸಿಸ್ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಕಾಮನ್ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ಆಗಿದೆ ತುಂಬಾ ರೇರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಇದು ಯಾವ್ದು ಎರಿಥ್ರೋಡಾಮಿಕ್ ಸೊರಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಸೊರಾಸಿಸ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೇ ಇದೆ ಸೊ ಅದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ಲೇಕಿ ಸೊರಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರೆಡ್ಡೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಸಿಲ್ವರಿ ಟೈಪ್ ಒಂಥರ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಒಂಥರ ಸ್ಕಿನ್ ಪದರ ಒಂಥರ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಒಂಥರ ವೈಟ್ ತರ ಪೌಡರ್ ತರ ಉದ್ರು ಹಾಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ಯಾಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಕವರಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದು ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಪೈನು ಇರ್ತದೆ ಚಿಂಗು ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ವೈಲೆಂಟ್ ಇಚ್ಚರ್ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನೀವು ಆಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸನ್ ಬರ್ನ್ ಇಂದ ಸನ್ ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಈ ತರ ಸೊರಾಸಿಸ್ ಇದ್ರೆ ಎರಿಥ್ರೋಡರ್ಮಿಕ್ ಸೊರಾಸಿಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಫ್ಲೇಕ್ ಸೊರಾಸಿಸ್ ಇದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಸನ್ ಬರ್ನ್ ಆಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಸನ್ ಬರ್ನ್ ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಸೊರಾಸಿಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಇದು ಪ್ಲೇಕ್ ಸೊರಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೊರಾಸಿಸ್ ಗ್ಯುಟೆಡ್ ಸೊರಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಈ ಗ್ಯುಟೆಡ್ ಸೊರಾಸಿಸ್ ಬರೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಸೊರಾಸಿಸ್ ಬಂದ್ರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ನೀರಿನ ಹನಿ ಇಟ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಆ ತರ ಒಂದು ರೆಡ್ ತರದ ಒಂದು ಗುಳ್ಳೆ ತರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಇದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗ್ಯೂಟೆಡ್ ಸೊರಾಸಿಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೀವರ್ ಬರ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪೈನ್ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ರೆಡ್ ಆಗಿ ಒಂಥರ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸೊರಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸೊರಾಸಿಸ್ ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಾರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಬೋ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಕಂಕ್ಲಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ತರ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಈ ತರ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸೊರಾಸಿಸ್ ಕಾಣಬಹುದು ಅದೊಂಥರ ಪ್ಲೇನ್ ಪ್ಯಾಚ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಇದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸೊರಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ಚುಲರ್ ಸೊರಾಸಿಸ್ ಪಾಸ್ಚುಲರ್ ಸೊರಾಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಪಾಸ್ಚುಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರೆಡ್ ಗುಳ್ಳೆ ತರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ಪಾಸ್ಚುಲ್ ಸೊರಾಸಿಸ್ ಅ
ಸ್ಕಿನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಥರ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸಪ್ರೇಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡಿಸೀಸ್ ಡಿಸೀಸಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಒಳಗೆ ನುಕ್ಕಬಾರ್ದು ಹೊರಗೆ ನುಕ್ಕಬೇಕು ಯಾವತ್ತು ಅದು ಡಿಸೀಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಸೊರಾಟಿ ಆರ್ಟ್ಯಾಟಿಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ ಆದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪೈನ್ ಪೈನ್ ಇರ್ತದೆ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂಥರ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಸೊರಾಟಿಕ್ ಆರ್ಟೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರ್ತದೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಡಿವೈಡ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಚರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಅಂಗ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಸೊರೈಸಿಸ್ ಬಂದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಖಿನ್ನತೆಗೂ ಸಹ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ ಚರ್ಮ ಈ ತರ ಆಗೋಗಿದೆ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೈಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾನೇ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ಹೋಮಿಯೋ ಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನು ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಯಾವ ಒಂದು ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ನ ನೋಡಿದಾಗ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ ಬಳಿ ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ ನೋಡಿ ಈ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹೈವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅದು ಸೊರಾಸಿಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸ್ಪಾಟಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗುಳ್ಳೆ ತರ ಇರ್ತದೆ ಗುಳ್ಳೆ ತರ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂಥರ ಅದು ಮುದುಡಿಕೊಳ್ತದೆ ಅದು ಸಪೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅದೇ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಇದ್ರೇ ಈ ತರ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅದು ಸಣ್ಣ ರ್ಯಾಷಸ್ ಆದ್ರೂ ಅದು ಸೊರಾಸಿಸಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಯಾರಿಗಾದಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಅದು ಸೊರಾಸಿಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆಸಿದ್ದವಾಗಿದೆ ಕರೆನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಇದೆ ಅಮ್ಮ ಇದು ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಅಂತ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನೋಡಿಮ್ಮ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇದು ನಾನು ನಂತರ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಇನ್ನು ಬರಲಿಲ್ಲ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಟೈಮೆಂಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೇಲೆ ವೇರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ್ಲೇ ಸಪೋಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳ್ಳೇದಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಅದು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಅದು ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಏನಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಮೆಲನೋ ಸೈಡ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಲಾನಿನ್ ಅಂತ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಲರ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮೆಲಾನಿನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಲಾನಿನ್ ಅಂಶ ಏನಿದೆ ಈ ಅಂಶ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಸಪೋಸ್ ಅದು ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಯ್ತು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು
ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ ಹೋಮೆ ಕ್ಯಾರಿದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದರ ವಿಟಿಲಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಟಿಲಿಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಿಕೋಡರ್ಮ ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಅದು ಕ್ರಮೇಣ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪ್ರಿಯ ಅವರೇ ಕರೆನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಕಾಸಸ್ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ಸನ್ ಬರ್ನ್ ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಸಮ್ ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಇಂದ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಡೆಫಿಶಿಯನ್ಸಿ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಬರಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಂದನು ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಪವರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ ಡೆಫಿಶಿಯನ್ಸಿ ಇದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಈ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಬಹುದು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಡೆಫಿಶಿಯನ್ಸಿ ಇದೆ ಇದರಿಂದನೂ ಬರಬಹುದು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ನ ಒಂದು ಒಂದು ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ಒಂದು ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಕಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಸೋರಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ಸಹ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ದಸ್ತಗಿರ್ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳಬೇಕಂತ ಇಚ್ಛಿಸಿದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನು ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಕಾಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುವಂತಹ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಫರ್ದರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂಬತ್ತು ಒಂದು ಏಳು ಏಳು ಮೂರು ಮೂರು ಸೊನ್ನೆ 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 ನೈನ್ ಒನ್ ಡಬಲ್ ಸೆವೆನ್ ಡಬಲ್ ತ್ರೀ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಡಬಲ್ ಜೀರೋಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನು ಹೋಮಿಯೋ ಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದೆ ಸೊ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊರಾಯಿಸಿಸ್ ಹರಡುತ್ತಾ ಸೊರಾಸಿಸ್ ಹರಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ನೋಡಿ ನಾ ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ನಿಮ್ ದೇಹದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಹರಡುದಲ್ಲ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹರಡುದಿಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಮ್ ದೇಹದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈಗ ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಹೋಮಿಯೋ ಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪಿಸಿಓಡಿ ಬಂಜೆತನ ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಧಿವಾತ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಸ್ತಮಾ ಸೈನುಸೈಟಿಸ್ ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಕೂದಲು ಉದುರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹೋಮಿಯೋ ಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಶತಸಿದ್ಧ ಹೋಮಿಯೋ ಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಹೋಮಿಯೋ ಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪಿಸಿಓಡಿ ಬಂಜೆತನ ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಧಿವಾತ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಸ್ತಮಾ ಸೈನುಸೈಟಿಸ್ ಚರ್ಮ
ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ರಿಮರ್ ಡೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದರ ಒಂದು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅದರಿಂದ ಅಂದರೆ ಸೋರಿಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಆದರೆ ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಂಜಂಕ್ಟಿವ್ ವೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಬ್ಲೆಫ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪೆಗಳ ತೊಂದರೆ ಬರ್ಬೋದು ರೆಪ್ಪೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲಾರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಇದು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಲೈಕ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಈ ಥರ ಒಂದು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಪರ್ಸನ್ ತುಂಬ ಡಿಪ್ರೆಷನಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸೋತಂಗೆ ಅವರಿಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಡಿಸೀಸಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಕಾರ್ಡಿಯೋ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲಾರ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಟೂ ಬರ್ಬೋದು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಅಂದರೆ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆಟಮಾಲಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಮೆಟಮಾಲಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀತದೆ ಲೈಕ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅದು ಎಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಸೋರಿ ಆಸಿಸ್ ಸೊ ಅದೊಂದು ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇದೆ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ನ್ಯೂರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಟಿಸಿಪೇಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ಯೂಬಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವಾಗ ರಿಕರೆನ್ಸಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಆದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅದು ಇಂಡರ್ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕಿಡ್ನಿ ಅಂದರೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ಸು ಕಿಡ್ನಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಿಡ್ನಿಯ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಅದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಮತ್ತೊಂದು ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಯಾರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾವ್ಯ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತಮ್ಮ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಕಾವ್ಯ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಮಂಡಿ ಹತ್ರ ಇದು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ನೀವೇ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಹೇಳಿದ್ರ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿರೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾ ಓಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾವ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಎರಡುಗಡೆ ಎರಡುಗಡೆ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಈಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇಂದ ಇದೆ ಇದು ಈಗ ಒಂದು ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಮಂತ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಅದು ನಾನು ಅಷ್ಟು ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ತೋರ್ಸಿದ್ದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಇಂದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದೆ ಈಗ
ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಮೈಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು ಮೈಂಡ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಬರ್ತದೆ ಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜನ್ನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ಅದು ಅಂದ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು ಕ್ಯೂರ್ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಈಗ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದರೆ ಅದು ಕ್ಯೂರ್ ಆದಂತಲ್ಲ ಅದು ಸಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಸಪ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರೂಟ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದೆ ಅಮ್ಮ ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಮೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫುರ್ಸತ್ತಾಗಿ ಬರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಹೋಮೇಕರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಮೀಟ್ ಆಗಿ ಮೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗ್ಬೋದಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಕಾವ್ಯ ಅವರ ಕರೆನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಯಾವ ತರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಫಿಸಿಕಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೆನ್ ಮೈಂಡ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಮಾತಾಡೋದು ಮಾತಾಡೋ ರೀತಿ ನಡೆಯೋ ರೀತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಂದ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ಡಿ ಎನ್ ಎನ್ನು ನಾವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಫಸ್ಟು ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಈಗ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸೀಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಪರ್ಸನ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೊ ಡಿಸೀಸನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟು ಅದು ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಪರ್ಸನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಪರ್ಸನಿನ ಫಿಸಿಕಲ್ಸು ಮೈಂಡು ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಸ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಡಿಸೀಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅದರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸೈಡ್ ಇರ್ತೇವೆ ಡಿಸೀಸನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುವ ತೊಂದರೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯಾವ ಥರ ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟನ್ನು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಂತರ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ಸ್ ಬರ್ತೇವೆ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ ನಾನು ನಂತರ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾವ ಥರದ್ದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂ
ಈ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಂತರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ ಥರ ತಿಂತೇವೆ ಈ ಥರ ಓಡಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿವರೆ ತಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಎಲ್ಲಿವರೆ ತಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅದು ಆ ಮಜಾವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ತಿರ್ತೇವೆ ಇದನ್ನು ತಿಂತೇವೆ ಆದರೆ ಅದು ಒಂದು ದಿವಸ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೊಂದು ದಾರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರ್ತದಮ್ಮ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪುಡ್ಸೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಒಂದು ಸಲ ಫೀಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಪುಡ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಒಂದು ಯಾಕಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಡಿಸೀಸೇ ನಾಳೆ ದೊಡ್ಡದಾಗೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಡನ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಆದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೇಮ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಶಂಕೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಬರಲಿ ಅದನ್ನು ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಂತರ ಅದು ದೊಡ್ಡದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಹಾಂ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈವನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಬರೋದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಮೆಡಿಟೇಷನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಳ್ತೇವೆ ಆದರೂ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ಹಾಂ ಫೈನಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರ್ತದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಏನಿದೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮೈಂಡ್ ತುಂಬ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಎಷ್ಟು ಲೈಫ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟ ಅಷ್ಟೇ ದೇಹ ನಮ್ಮದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆವಾಗ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಬರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ಸು ಈ ಥರ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಲೆನೋ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೈಫ್ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷವಾದರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಹೇಳೋದು ನಾನು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನ ಫೀಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇಹಕ್ಕೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ದೇಹನು ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಟೆನ್ಶನ್ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ ಟೆನ್ಶನ್ ಆಗೋದು ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಒಬ್ರು ಟೆನ್ಶನ್ ತಗೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟೆನ್ಶನ್ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅದೇ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ಸಫೋಸ್ಟಿಕೇಶನ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಆ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಆ ತರ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆಸಿದ್ದವಾಗಿದೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಮಾ ಯಾರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ರಾಯಚೂರು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಥರ್ಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ಕಾರ
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿರುವಾಗ ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇದೇನ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ವೀಕ್ಲಿ ಟ್ವೈಸ್ ಬಾತ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡೈಲಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಓಕೆ ಸಪೋಸ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದು ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಆರ್ ಟೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಅದು ಸ್ವೆಟಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಬರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ವೀಕ್ಲಿ ಟ್ವೈಸ್ ನೀವು ತಲೆ ಬಾತ್ ಮಾಡುದು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮತ್ತೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಿಟ್ರಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಲೆಮನ್ ಇರ್ಬೋದು ಆರೆಂಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ತರ ಸಿಟ್ರಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ ನ ಒಂದು ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಏನಿದೆ ಸ್ಕಿನ್ ನ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಡಿಲಿ ಹೀಟ್ ಆದ್ರೂ ಅದರಿಂದ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಮೀಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನ ಹೇಳಿ ಸಪೋಸ್ ಈ ತರ ಸಪೋಸ್ ಯಾರಿಗಾರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ರೇನೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡೆಫಿಶಿಯನ್ಸಿ ಇದ್ರು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರೇ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮತ್ತೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಟಿಲಿಗು ಸೊ ವಿಟಿಲಿಗು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ನೋಡಿ ವಿಟಿಲಿಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಲಿಕ್ವಾಡರ್ಮ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಮೆಲಾನಿನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಮೆಲಾನಿನ್ ಅಂಶ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಲರ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮೆಲಾನಿನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಸಪೋಸ್ ಅದು ಅದು ಸೆಲ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೆಲಾನಿನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಈ ತರ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶಗಳು ಏನಿದೆ ಅದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ಮೆಲಾನಿನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಫಿಶಿಯನ್ಸಿನೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೆಲಾನೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಇರ್ತದೆ ಆ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಡೆತ್ ಆದ ಡೆತ್ ಆದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮೆಲಾನೋಸೈಟ್ ಮೆಲಾನಿನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆವಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ನ ಕಲರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ವೈಟ್ ಆರ್ ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ವೈಟ್ ತರಕ್ಕೆ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಹಳ್ಳಿಯ ಕಡೆ ಒಂದು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಆಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಹೇಗೆ ಸರ್ ವಿಟೆಲಿಕೋ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಆಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಇದ್ರೂ ಬರ್ತದೆ ಏನಾದ್ರು ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಗಾಯ ಇದ್ರು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ತುಂಬಾ ಓಲ್ಡ್ ಏನಾದ್ರು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫಾಲ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಪೆಟ್ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಸ್ಕಿನ್ ಏನಾದ್ರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಈ ತರ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೆಲಾನಿನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದು ಅಷ್ಟೇ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೆಲಾನಿನ್ ಪಿಗ್ಮೆ
Yes, sir. You know, patients with psoriasis have a little bit treatment. How do you have a dietary restriction? How do you have a dietary restriction? How do you have a dietary restriction? सब पा वेजिटेबल्स अंदर जास्ती सप्लीमेंट तंत्र को बगो वेजिटेबल्स हो मतलब विटामिन सी सप्लीमेंट से लेने दें नोडे स्किन के विटामिन ई मतलब विटामिन सी तुम बहुत था मा विटामिन ई निम्गे मैक्सिमम आगे सनलाइट अल्सी के तह विटामिन सी फूड सल्सी के तह विटामिन डी सनलाइट अल्सी बो दो कुदाई था � Salt food is used, spicy is used, especially non-mage, and the skin complaint is used, and the skin complaint is used, and the skin complaint is used, and the psoriasis is used. Okay. So, the psoriasis is used, and the vitiligo is used, and the vitiligo is used, and the vitiligo is used, and the supplements are used, and the consumption is 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 used, and the tomatoes is used, टमेटोस जांच योट मार बार दो टमेटोस हुली हमसे जांच इधर डेफिनेटली आगे विटिलिगो प्रमाण जांच थी आग बोल रहे थे ना हेल्थ ना आग यसे नो पोस्ट ट्रीटमेंट सोराइसेस हाँ गो विटिलिगो ना दगत कौन डागा पोस्ट ट्रीटमेंट या वर इतिहास अंतह उन रूटीन ना फॉलो मार पे को पेशेंट्स नो ये पोस्ट ट्रीटमेंट याव तो नहीं थे लिद रहेगा द मेडिसिन लल्ला फिनिश आये तो कंट्रोलिक बंदी दे सो आव अगेन मार बे को नो ये कम में आये तंत्र ना वंदे सरिगे ये लल्ला तीन बड़ो दला या कंद्रे नम दे हम वंदु कंट्रोलिक बंदी दे आ कंट्रोल लली न्यू इधर ने नेक्स्ट तो बर्दे नागे तेरे घट पोल इगा ना वो � थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट अंदर प्रिवेंशन प्रिवेंशन अंदर थेरी दरह प्रिवेंट आ प्रिवेंशन मेडिसिन करते हुए अदर जाते ना वो मुंदे लाइफ अली याव तरह फॉलो मार्ड बे को डाइटरी हैबिट्स आदा ना हेली करते हुए ना अदि याव दे वन डिसीज़ इरली सोरेसिस इरली विटिडिगो इरली या कंदर याव दे वन डिसीज़ Definitely आगे अदन्ना नंतर बरु बर्दी धागे थड़े घट पाउँ दो। आ सपोज इम्यून मेडिसिन से दे नाउ इम्यून मेडिसिन सु करते हुए नेक्स्ट बर्दी धागे आद रहे अतु यल्ला इरोधो निम्न कहेली पेशेंट्स कहेली। सो पेशेंट तो यल्ली वरे अदन्ना फॉलो मारता रहे लाइफ अन्ना अंदर है लाइफ अन्ना पॉजिटिव आगे थिंक मारता रहे यस्ट न्यू नेगेटिव आगे थिंक मारते रहे हाँ इवन न्यू पॉजिटिव आगे थिंक मारे तो ना उन्होंने सारे डिसीज बंदे बरते बरो दिलाते ले आकर याद हो डिसीज हेलो बरो दिला याकर रहे अद आतरे बंदरों नो न्यू पॉजिटिव मत्तो इर्द्र डेफिनेटली आगे मत्ते तो कम बर मत्ते ये तो रिकरेंस आगे मत्ते बरो चांसेस कोड़ा इर बोर अंतर ना है लेते ना हाँ यस खंडत वगलो थैंक यू सो मच सो नोड तो रेलवे विक्षेप के विषय तो माहिती कोड़ो इवेंट ने नमः सांची के लिए डॉक्टर मोहम्मद दस्तगीर और एक बहाल ने संक्षिप्त वागे विषय मन तिरस्क Indonesia Indonesia 
ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಗುವ ಮುನ್ನ ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ಒನ್ ಡಬಲ್ ಸೆವೆನ್ ಡಬಲ್ ತ್ರೀ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಗೆ ಕರೆನ ಮಾಡಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಹೋಮಿಯೋಕರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುವಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಎಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ಜನರ ಏನು ಅಂತ ತೊಂದರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಸಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಅನ್ನೋದು ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹ ತೊಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಡಿಸೀಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ರಚನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಅನಾಟಮಿಕಲಿ ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಮೂಳೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಭಾಗದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಜಾಗದವರೆಗೂ ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಮೂಳೆಗಳು ಒಂದರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಒಂದರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ವ್ಯೂ ನೋಡೋದಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಮೈಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಶೇಪ್ ಕರ್ವೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ಸು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಬಾಡಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಬೋನ್ಸ್ ಸೊ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬೋನ್ಸು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್ ಆಗಿ ರಚನೆಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಜನರೇಟಿವ್ ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಟಾದಾಗ ಅಥವಾ ಮೂಳೆಗಳು ಸವೆಯಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಹಲವಾರು ರೀಸನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ವಯಸ್ಸಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಡಿಜನರೇಟಿವ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಥವಾ ಮೂಳೆ ಸವೆತದಿಂದ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಜುರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸಿಂದ ಆದಂತಹ ಪೇನ್ಸು ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಇಂದ ಸಫರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ವಯಸ್ಸಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ ವೀಕ್ಷಕ್ರೇಸ್ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ನ ಸಮಸ್ಯೆನ ನಾವು ಸೊ ಇತ್ತೀಚಿನ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಏನೇ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಹೋಮಿಯೋಕರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುವಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಜಯನಗರ್ ಇಂದಿರಾನಗರ್ ಹಾಗೆ ಎತ್ತಸಾಲಯ ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹತ್ರ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುವಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಕರೀನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ್ದು
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಮುಟ್ಟಾದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸೊಂಟದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು ಬರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೂ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಯುಟ್ರಸ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ನೋವು ಬರುವಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಮೆನೋರಿಯಾ ಅಥವಾ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಮೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಇರೋ ಸಫರ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಡೆಲಿವರಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಕೆ ಜಿವರೆಗೂ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಫೀಟಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಹಿಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಬೋನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ ಬೀರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಮುಂದೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ಸಾಗಿ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ರಿ ಮಾತಾಡ್ಸಿನ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಗುರು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಗುರು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೀವು ದಿನನಿತ್ಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಸೊ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸಿ ನೋಡಿ 38 ಇಯರ್ಸ್ ಗೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕಿಂತನೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ಸ್ ಗೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾಂಸ ಕಂಡಗಳು ಬಿಗಿಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಡಿಲ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಗಳು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲೋವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲಂಬಾರ್ ಬೋನ್ಸು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ನೋವಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಫೈನ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಒಂದು ಫೈವ್ ಟು ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ವಾಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಹಾಗೂ ನರ್ವ್ ಸಪ್ಲೈ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ಸ್ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಪೈನ್ ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬ ದಿನಗಳಿಂದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಹತ್ತಿರದ ಹೋಮಿಯೋ ಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪೈನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರದ ಟಿಪ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಕರೀನಾ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನ
fat molecules accumulate agate. So, in the end, uh, because of excessive obesity, kelurge morbid obesity rate. So, they would have crossed our body mass index will be more than 30 35. So, usually, lagi over a body mass index more than 25 is then our obesity ge, obesity in the suffer akta the rentarta. So, morbid obesity at severe obesity in the suffer akta patients ku kuda pade pade benno santano hagu mandino kuda baruanta chances irate. Itaki mukhevadanta karan antandre nima idi deha the tukavana horuanta ha joints mele adikavagi watada viruanta do. Pressure increase adantella, alirwantha snai would a week aguantado, alirwantha muscles nalukuda cramps perwantado, blood vessels hagu nerves compression godagagwantha chances irate. So hagagi definite tagi obey situnukuda pade pade back. Pain baro the key on the Mukhavadanta reason and the Kuda held bodu. Okay, Doctor Eskarita Express Unimalakuda on the back pain on the Samasi Khan school today and the Heldaga neglect Madaka Hopi. So neglect Madas to the complications and the Kandita Hachakta Hogote. So Haga again, him on the starting stage like this, just Rikan and Shuak to the end the Heldaga Hogi Doctor Nakan search Madi, especially in the Yodrita side effect ill on the Suktu Adanta on the treatment peco on the Heldaga. Home you get international branch Hogi Doctor Nakan search Mad Pudu. So first consultation. Free Kudarate, in the doctor Nabeti Aguamuna, new appointment to Kobe Kagru on the Han number nine one double seven double three double zero double zero. So, you the number gay call Madi appointment and the doctor Nabeti Namad Pudu, in the Ivatana Karkundri doctor to the Kenir Haki Matnat in the Herodadri, new Karina Marbi Kagru on the Han number Kuda TV screen will display Akade. So, on the number gay Karina Madi doctor to the Kenir Hagi Pratiabur Kuda Matnat Pudu. Is to play on the back pain on the types and the order is two types now note both on the health. See common again now spondylosis and the healthy the back pain game. So spondylosis nearly there are two important types of spondylosis and the health both on the cervical spondylosis at the cut again no one the could a healthy way. So cervical spondylosis nearly in a good tent and re could take a him baga re there will be pain in the nape of the neck. So, usually, the skull is pain in the skull and movements restriction. If you have a skull, there will be the, there will be loss of flexibility. So, jyotege, because of restricted movements and jyotege, pain in the skull is localized in the skull. Kelu patients are localized in the skull. In the skull patients, ke, a pain a jagdalene semita vagdene, akapaka iruantaha muscles atwas naigulu kuda through nerves and blood vessels radiate aguantaha sadiatigalu irate. So cervical spondylosis in the safaraktiruantha patients game Bujagadali no baronta sadiatere bilateral shoulder pain barbodu and occipital headache kuda barbodu hage kaigadalu kuda numbness start agbodu because of compression of the nerves. So, hage kaigadali numbness baronta do, bujagadali pain baronta do, and even uh, the pain can even extend to the mid of the back. Andre benina madhya bhaga the vargu kuda cervical spondylosis na pain radiate aguanta chances irate. Okay, doctor. Is a kanita vixkre. So, even though back pain on the symptoms, ya vriti agrite hage adrin, the aguanta on the complications bagi kuda on the sarcas to tetas na doctor in keteras tare, but other kumcho on the small break. International Asia Dale Ati Dodda Homeopathy Clinic Diabetes, Thyroid, PCOD, Banjitana, Langika Samasigalu, Sandivata, Back Pain Problems, Asthma, Sinusitis, Charma Rogagalu, Psoriasis, Kodalu Uduruvantaha Samasigalu, Napaka Shaktiya Samase, Inu Hattu Halau Samasigalige, Homeo Care International Nali. Parihara Shatasidha Homeo Care International Asia Dale Ati Dodda Homeopathy Clinic
ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಖಂಡಿತ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನಿಮಗೆ ಹತ್ರ ಆಗುವಂತಹ ಹೋಮಿಯೋ ಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುವಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಖಂಡಿತ ಕರೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ಇಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇದಾರೆ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಮಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಪೂಜಾ ಅಂತ ಓಕೆ ಪೂಜಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಂದ ಮಾ ಓಕೆ ಸೋ ಹಾಗೆ ಇದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಮಾ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ತೆ ಪೂಜಾ ಪೂಜಾ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ನಮಸ್ತೆ ಮಾ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು 23 ಇದೆ ಮಾ 23 ಹಾ ತುಂಬಾ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಮಾ ಫೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ ಇದೆಯಾ ಅಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಮಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ ಇರೋದು ಹೌದು ಹೌದು ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಇದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಒನ್ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂದ ಅದೇ ತರ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಮ್ಮ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೆನ್ಸಸ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಈವನ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಬೇರೆ ದಿನಗಳಂತೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ 1 ಅವರ್ 2 ಅವರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಂದ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ನಂಗೆ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಓಕೆ ಸಿ ನೋಡಿ ಮಾ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದು ಅಂದ್ರೆ 23 ಇಯರ್ಸ್ ಗೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಸಮ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಲೋವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈವ್ ಟು ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವಾಕ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ವಾಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ನರ ಸಂಚಾರ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಜೊತೆಗೆ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೇ ಬೋನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ರಿಚ್ ಫುಡ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ನೀವು ಹತ್ತಿರದ ಹೋಮಿಯೋ ಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಥರ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸೊ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಒಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಹತ್ರ ಆಗುವಂತಹ ಹೋಮಿಯೋ ಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ತುಂಬಾ ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಎಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಒಂದು ಮೇನ್ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಸಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಪ್ಪರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇನ್ ಬಂದಾ
ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ವೀಕ್ಷಕ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಒಂದು ಮೇನ್ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಒಂದು ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಶುರು ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ್ಲೆ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಶುರು ಶುರುವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಹೋಮಿಯೋಕರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುವಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಕರೀನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಗೆ ಕರೀನ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಏಜ್ ಆದ ನಂತರ ನಾನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದೇ ಒಂದು ಕಾಸ್ ಇಂದ ಇರ್ಬೋದು ಸಿ ಯೂಶಲಿ ಈವನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೆವಿ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಸೊ ಹೆವಿ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ನ ಅವರು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇನೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಇಂದ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಯೂಶಲಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ನಾಟ್ ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ಹೆವಿ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಈವನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಭಾರ ಹೊರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ನ ತರದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಏನ್ ಬುಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈವನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟು ಹೆವಿ ವೇಟ್ ಇರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ನ ಹೊರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆನೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ದಿರುವಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಹತ್ರ ಆಗುವಂತಹ ಹೋಮಿಯೋಕರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಜಯನಗರ್ ಇಂದಿರಾನಗರ್ ಹಾಗೆ ಎತ್ತಸಾ ಲೇಔಟಲ್ ಇದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಫ್ರೀ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಆಗಿ ಇಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದಾರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಶ್ರೇಯಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿಮ್ಮ ಹಲೋ ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೇಯ ಅಂತ ಮ್ಯಾಮ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಇದೆ ಒನ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂತ
ಸೊ ಇನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಇಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಿದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸೊ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಏನೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಬಟ್ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಹೋಮಿಯೋಕ್ರ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಭೇಟಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುವಂತಹ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ತುಂಬಾನೇ ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ಹೋಮಿಯೋಕ್ರ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಏನೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಏನೇ ಒಂದು ಪೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಟಾಬ್ಲೆಟ್ ಪೇನ್ ಕಿಲರ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದೆಷ್ಟು ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸಿ ಪೇನ್ ಕಿಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಂಜುರಿಯಸ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಒಂದು ಸತಿ ಪೇನ್ ಕಿಲರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಓಕೆ ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಪೇನ್ ಕಿಲರ್ಸ್ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಲೇಡೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮೆನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮುಳುಗೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್ ಟು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ಯಾವಾಗಲೋ ಒಂದು ಸತಿ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಸೆಲ್ಫ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಸತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ್ಲಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನ ಅವರು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರು ವಿಥೌಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರು ಜಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗಿನೂ ಕೂಡ ಪೇನ್ ಕಿಲರ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೀಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆ ಪೇನ್ ಕಿಲರ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗುವಂತಹ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪೇಷೆಂಟು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಡೋಸೇಜ್ ಪೊಟೆನ್ಸಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಈ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗುವಂತಹ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಿಂದ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬಹುದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪಿಸಿಒಡಿ ಬಂಜೆತನ ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಧಿವಾತ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಸ್ಥಮಾ ಸೈನುಸೈಟಿಸ್ ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಕೂದಲು ಉದುರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹೋಮಿಯೋಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಶತಸಿದ್ಧ ಹೋಮಿಯೋಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಹೋಮಿಯೋಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪಿಸಿಒಡಿ ಬಂಜೆತನ ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಧಿವಾತ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಸ್ಥಮಾ ಸೈನುಸೈಟಿಸ್ ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಕೂದಲು ಉದುರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ಹಲವು 
ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ನ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಹೋಮಿಯೋಕ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೀನಾ ಅವರು ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಕರೆನ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಸೊ ನೀವು ಕರೆನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ ಹಾಗೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ನೇರವಾಗಿ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ ನಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಫ್ರೀ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಹೋಮಿಯೋಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲೇಶ್ವರಂ ಜಯನಗರ್ ಇಂದಿರಾನಗರ್ ಹಾಗೆ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದಾರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಯಾರಿಗಿರೋದು ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ 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 ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ವಿಕಾಸ್ ಪಾಂಡಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಅದ್ ಪೇನ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಇಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಶುರು ಆಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಪೇನ್ ಇದೆ ಆತರ ಇದೆ ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸೊ ಅವ್ರ ಏನಾದ್ರು ದಿನನಿತ್ಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಾರಮ್ಮ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಶನ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆತರ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅವರು ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಒಂದು 56 ಏನೋ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವರು 56 ಓಕೆ ಸಿ ನೋಡಿ ಮಾ ಅವರ ಏಜ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಹೈಟ್ ಗೆ ಅವರ ವೆಯ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹಾವ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಹರ್ ಹೈಟ್ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫಾರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ದ್ರವ ಇರುತ್ತೆ ಸೈನೋವೆಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದ್ರವ ಆ ದ್ರವದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಬೋನ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಗ್ಯಾಪ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಬೋನ್ಸ್ ರಬ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಬೋನ್ಸ್ ರಬ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೋನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಜನ್ರೇಷನ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಏಜ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಲಹೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುವಂತಹ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಹೋಮಿಯೋಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾ ಕರೆನ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ
ಬಟ್ ಕೈಫೋಸಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಕೋಲಿಯೋಸಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಥವಾ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ನಲ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ನಲ್ಲೇನೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ ಬಟ್ ಕೆಲವು ಪೇಷೆಂಟ್ಸು ಆ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಪೇಷೆಂಟ್ಸು ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಜರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಗಳು ಸರಿಯಾದ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಕೈಫೋಸಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಕೋಲಿಯೋಸಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಕಿಂತನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ಗೆ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಕೋಲಿಯೋಸಿಸ್ ಕೈಫೋಸಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರುವಂತಹ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿನೇ ಅಥವಾ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ನಲ್ಲೇನೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಷೆಂಟ್ ನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಊಟದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಗಣಿತ ವೀಕ್ಷಕ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಇಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳೋಕ್ಕಿಂತ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಹಾಗೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುವಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಮಿಯೋಕರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಇನ್ನು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಜಯನಗರ್ ಇಂದಿರಾನಗರ್ ಹಾಗೆ ಎತ್ತಸಾಲೆ ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಸೊ ಇದಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹತ್ರ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಫ್ರೀ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಭೇಟಿ ಆಗುವ ಮುನ್ನ ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೈನ್ ಒನ್ ಡಬಲ್ ಸೆವೆನ್ ಡಬಲ್ ತ್ರೀ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ನ ಮಾಡಿಸಬಹುದು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಎಂ ಆರ್ ಐ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾದ ನಂತರ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈವನ್ ವಿತೌಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ ಪೇಷೆಂಟ್ಗೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ದಾಟದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೆವೆಂಟಿ ನಿಯರ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಈವನ್ ಏಟಿ ಟು ನೈಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇನೆ ತೊಂದರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅತಿಯಾದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ 
ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪಿಸಿಓಡಿ ಬಂಜೆತನ ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಧಿವಾತ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಸ್ಥಮಾ ಸೈನುಸೈಟಿಸ್ ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಕೂದಲು ಉದುರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹೋಮಿಯೋಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಶತಸಿದ್ಧ ಹೋಮಿಯೋಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಹೋಮಿಯೋಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪಿಸಿಓಡಿ ಬಂಜೆತನ ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಧಿವಾತ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಸ್ಥಮಾ ಸೈನುಸೈಟಿಸ್ ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಕೂದಲು ಉದುರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹೋಮಿಯೋಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಶತಸಿದ್ಧ ಹೋಮಿಯೋಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಹೋಮಿಯೋಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪಿಸಿಓಡಿ ಬಂಜೆತನ ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಧಿವಾತ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಸ್ಥಮಾ ಸೈನುಸೈಟಿಸ್ ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಕೂದಲು ಉದುರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹೋಮಿಯೋಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಶತಸಿದ್ಧ ಹೋಮಿಯೋಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಸರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಖಂಡಿತ ಕರೀನ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಹಾಗೆಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇದಾರೆ ಸೊ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರ ಸರ್ ತಾವು ಹೆಲೋ ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ ಎಷ್ಟು ಇವಾಗ 39 ಮೇಡಂ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಇಯರ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಂ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ ಓಕೆ ಸೋ ಅವರು ಎಂಆರ್ಎಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕ್ ಬಲ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಓಕೆ ಹಾ ಹಾ ಲೈಕ್ 6 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಾನು ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ ಅದು ಅವಾಗಿಂದ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಸ್ ತಗೊಂಡ ನಂತರ ಬೆಟರ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಒನ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಟ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಪೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದು ಆಪರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಅದ ಇನ್ನ ಅಷ್ಟ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಏನ ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಸಿ ನೋಡಿ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇಂದ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾದ್ರು ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿತ್ತಾ ಅತ್ರ ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೇನ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋರಿಸಿದ್ರ ಪೇನ್ ಕಿಲರ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಆರ್ಎಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬ
ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಜುರೀಸ್ ಇಂದ ಆದಂತಹ ಪೆಟ್ಟುಗಳಿಂದ ಆದಂತಹ ನೋವಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಆ ಓಲ್ಡ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಬೇಗ ಹೀಲ್ ಆಗುವಂತಹ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಂಜುರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲೈಕ್ ಬ್ರೂಯಿಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲ್ಯಾಸರೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಂಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ತರಚಿದಂತಹ ಗಾಯಗಳು ಕಟ್ಟಾದಂತಹ ಗಾಯಗಳು ಚರ್ಮ ಕಟ್ಟಾದಂತಹ ಗಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಏನು ರಕ್ತ ಬರ್ದೇನೆ ಜಸ್ಟ್ ಬೋನ್ಸ್ಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಾಗ ಆಗುವಂತಹ ಬ್ರೂಯಿಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಂಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಸರೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಔಷಧಿಗಳಿರುತ್ತೆ ಕಂಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೊಲಾಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬೋನ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಜಾರ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಇರದೇನೆ ಅದು ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಾರ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಲಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸರ್ವೈಕಲ್ ಪ್ರೊಲಾಪ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೊಲಾಪ್ಸ್ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಪ್ರೊಲಾಪ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗದಿರೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ಲಂಬೋ ಸೇಕ್ರಲ್ ಬೆಲ್ಟ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಲೀಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನ ತರಿಸೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರ್ಕರೆಂಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪೇನ್ಸ್ ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಪೇನ್ ತುಂಬಾ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿರೋ ಹಾಗೂ ಕೂಡ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಹೋಮಿಯೋ ಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾಡಿಸಿರೋಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೆ ತೋರಿಸಿ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸೊ ಇಂಜುರಿ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಪೇನ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಒಮ್ಮೆ ಹೋಮಿಯೋ ಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುವಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಹೋಮಿಯೋ ಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಿ ಹೋಮಿಯೋ ಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಪೇಶೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ಈಗ ಈಗಷ್ಟೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇಂದ ಬಿದ್ದವರು ಇಂಜುರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಪೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನಾವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಪೇಶೆಂಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಹೀಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪೇಶೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಕೆಲವು ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಟ್ ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಪೇಶೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಕಾಮ್ ನೇಚರ್ಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಮೆಂಟಲ್ ಜನರಲ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಜನರಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ನಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸ್ನಲ್ಲೇ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಗುಣ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಫುಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರಲ್ಲಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಪೇಷೆಂಟ್ಸು ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ವಾಯು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸೊ ಈ ವಾಯು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವರೆಕಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬದನೇಕಾಯಿ ಗೆಣಸು ಬಟಾಣಿ ಮುಂತಾದ ವಾಯು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯು ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ರೊಮೊಟಾಯ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ರಿಚ್ ಫುಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೋನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಥವಾ ಬೋನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಹಾಗೂ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಫುಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹೋಮಿಯೋಕರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುವಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಇಸ್ ಹಾಗೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ನೇರವಾಗಿ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಗುವ ಮುನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ನಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾಕಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಕೂಡ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುವಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೋಮಿಯೋಕ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುವಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ 